Hi there guys, I've got a really fascinating video I'd like to share with you today um, regarding the Ever Given, the ship that was uh, stuck in the Suez Canal for six days or so um, causing all sorts of chaos to world trade and um, there's been a lot of speculation as to what it was really about it seems a very strange thing and the fact that it took six days for them to move it it's now apparently been salvaged so it's um, they're holding the ship um, there have been rumors of child trafficking being exposed and um, a number of different things that haven't really come to anything more than just rumors but here what I'm about to share with you I think it's about nine minutes of video and this is from Turkish TV um, where they talk about what was really going on and the fact that the elites had a second phase planned after their COVID scam um, they were planning on bringing the COVID scam to an end this month April and then stepping up to their second their second the second part of their plan which involved climate chaos now there's been a lot of linking through the World Economic Forum and these you know corrupt organizations they seem to be trying to link COVID-19 to climate change with not a lot of explanation as to how no not a clear definition as to why it would be linked um, but you know to those who have looked a bit deeper we know that climate change isn't all that it's cracked up to be there have been a lot of news items as well that have spoken about the lockdowns and what a positive effect they've had on the climate there have even been suggestions that um, we might have to do worldwide lockdowns for the good of the climate with no you know viruses being present at all um, so it kind of you know they give themselves away and they like to let you know where they're where they're leading you um, but these guys are saying that on board the Ever Given there was some very advanced technology that had been some 30 years in developing and uh, this technology was designed to create climate chaos basically um, so you know if they if they put this into effect they create the the climate change that they've been harping on about for 20 years or so and we haven't really seen any real proof of it um, but if they've got the technology to do it themselves then all these you know doubters will be silenced when people are going but look at the weather I mean it's it, you, you just have to look outside your window you know for the proof of climate change um, so apparently on the ever given they had this very advanced technology that was gonna mess with the worldwide climate in some very serious ways the the chap who's giving the information talks about a joint mission with Turkey Israel Egypt Qatar amongst others um, to stop this ship stop the transport of this technology get hold of it destroy it um, I if there are any Turkish speakers out there I mean you can hear the country names when he mentions ever given it coincides with the subtitles so it's obviously what they're talking about but there could be some trickery involved if there are any Turkish speakers who could just confirm in the comments that this is actually what's being said I'd much appreciate it and um, I'll let you see the full video for yourselves it's very interesting and um, and sheds new light on this whole ever given evergreen uh, blocking of the Suez Canal have a good day ilk kart neydi tekno silah korona covid-19 o bitirilecekti Mart'ta neden vaka sayıları yükseldi biliyor musunuz şimdi burada söyleyeceğim şeyi anlamak için biz mavi gazetemde bunu yazdık ve gittikçe de derinlerini ifşa edeceğiz çünkü orada ulusal güçler, küresel güce bir operasyon yaptı. Türkiye, İsrail, Mısır, Katar işbirliğinde Evergreen meselesi bir operasyondur. Evet. Şimdi, şimdi bir gireceğiz sonra mı gireceğiz? Şimdi bunlar bu hepsi birbirine bağlı olduğu için şöyle anlatayım. Bu Evergreen meselesinde o tankerin içinde olan konteynerin içerikleri çok önemliydi. Çünkü o konteynerlerin içeriklerinden birlikte 
30 yıl hazır, hazırlanmış malzeme vardı içine. 30 yıldır hazırlanmış. Adım adım gidelim mi? Arkadaşlarım görselleri de ekrana versinler. Tamam, tamam. Bir iki başlığı atlayıp buna i̇şte geçiyoruz. ondan bu Covid vakaları artıyor biliyor musunuz? Onu söylemek Mesela istiyorum. Mesela anlamadım. Bu bitecektir. Evergreen Container'larının yani Süveyş kanalında günlerce e, teknik bir arıza sebebiyle olduğu söylendi. Yok, o masal. geminin o şekilde kalmasının sebebi neydi? Bir sır mı saklı? Biz tabii ne anlamalıyız ki, bu olaydan? Tabii ki. Şimdi burada... Bir defa ulusal güçler hı hı. küresel diye bir tokat attılar. Burada günde 10 milyar dolara yakın bir zarar yazdı dünya ticareti küreselci. Tamam mı? Bu ilk tokat. İkincisi hiç konuşulmadı. Biz de bunu yazdık. Devamını da getireceğiz. Bunun nasıl olduğunu anlatıyorum hı hı. işte bugün. İyi dinlesin. Komplocu da değilim. Bu sıra diyenler zaten ileride bunların hepsine de açıyor. Aa komplocuyum derim utanacaklar. Şöyle bir durum var. Evergreen konteynerların içinde ikinci tekno silah, işte ikinci perdeydi. İklim silahını canlandıracak madde vardı. Nasıl bir şey? Onun detaylarını çok uzunca anlatmadan kısaca size şöyle söyleyeyim. Bill Gates efendinin parmağı var bu işte. Çok basit. Nasıl yıllarca aşılama üzerine çalışıyordu ve son yıllarda da Akıl almaz şekilde toprak satın alıyor. Türkiye'den 56 bin dönüm, 56 milyon metrekare aldı. Bugün gene açıklama yaptı. Mesela Arizona devletinden, Birleşik Devletler'de 1 milyon dönümden, dönümden fazla yer almış. Ya akıl almaz miktarda yerler alıyor ve sebebi şuydu. Şimdi ikinci tekno silaha geçilecekti. Tekno silahı bir Covid bitiyordu. Onu da zaten her zaman öyle söylemiştim. Hı hı. Bitecekti iklim konferansına hazırlık bu Nisan ayının sonunda 24 Nisan'da olması gerekiyor bir iklim konferansı var bu iklim konferansında işte hani e, üzülerek söylüyorum bizim e, Tarım Bakanlığımızda bakan yardımcısı çıktı da hani e, ineklerin gazından ilgili bizi küçük başa falan aha, filan aha. bunlar çok üzülmüş olması lazım hanımefendi çünkü burada bir ilahi güç var Allah'ın da bir planı var. Siz öyle düşündüğünüz gibi değildir bu işler. Onun içindeki içeriklerle birlikte ikinci tekno silahla radyasyon yani ıs, ısınlar ıs, ıs, şey ışın üzerine peşke ışınları üzerine topraklarda bir değişim yapılacaktı. O bir bilişimle birlikte yapılacaktı. Onların Geminin hepsi, içinde bu mu vardı? Evet, evet, bu maddeler evet, evet, mi vardı? Bunların hepsi engellendi. Hepsi toplandı. 30 sene hazırladılar bu projeyi. Küreselciye ulusalcılar birleşip öyle bir tokat attı ki dünyada. Ha şimdi şunu demek istiyorum. Hani diyor ya insan. Hani ne oldu hiçbir şey olmadı Mart'tan sonra. Ya kardeşim oluyor neler oluyor. Tarihi olaylar oluyor. Sadece sen onu bakıp da görmeyi bileceksin. Hep ana akım medyada göremezsin bunları. Bunların hepsi real. Gerçek. Burada istihbaratlar birlikte çalıştı bunu çözdü. Neden orada o kadar zaman kaldı sanıyorsunuz? Tesadüf mü? Hemen o sıralarda Çin geldi... Türkiye'deki o dolar meseleleri sükse etti. Evet bizde bazı kararlar verildi, hızlandırıldı. Ama onun arkasına gazlayanlar gene her yerden çıktı. Çin bize geldi. 24 ile 26 Mart arasında Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'de. 27 Mart'ta da o Evergreen konteyneri karayollarında Çin'de yolu kapatıyor. Bunlar mesaj. Eş mesaj. Zamanlı. Bunlar mesaj. Toplantılar Türkiye'de bitiyor gidiyor o oluyor. Bunlar mesajdır. Uluslararası bir lisan vardır. Şimdi bunları çözmeye kalkın. İnsanlar devamlı komplolar değil gerçekleri okumaya çalışsınlar. Burada küreselcinin projesi iklim kartı projesi yıllardır da onu propage ediyor değil mi? Kendilerinin hani demin koydunuz ya şu magazin kapağı. Bir, Koyun bir. Verebilir miyiz ekran arkadaşlar? O Şimdi klasik... burada şunu görüyoruz. Dünya yani insanlık önce Covid'le savaşıyor ama arkada iklim değişikliğini daha devasa bir şekilde görüyor. Yani Aynen. diyor ki bu uğraştığınız ufak daha büyüğü geliyor. Anlamı e, tabii çıkıyor. Tabii ki bunu zaten bağıra bağıra söylediler. Hemen Covid çıktığında bu çizimler çıktı. Zaten önceden bu projeyi hazırlıyorlardı. Hı hı. Ondan sonra klasik bu şey veganlık projesinden birlikte sanal yapay et projesi tehlikeli bir şey o. Çünkü insan birazcık anlıyorsanız az bir şey anlıyorum yani o işlerden biyokimyasal yapısından. Tek bir protein tarzı oldu mu amino asitlerin profilleri eksik olacak. Onları hiç anlatmıyorlar. Orada korkunç şeyler yapılabilir. Buraya da zaten uzmanlar çıkıp bunu anlattığını da biliyorum. Çok da güzel anlattılar önceden. Herkes bir kulak versin buna. Proje oydu. Ve Bilge Efendi kendi tarzı 
Gıda, tarım sahip olacak. Çünkü gıdaya sahip olan insanlığa, i̇nsanlığa hükmeder. hükmeder. Tamam mı? Yazınızdan şu bölüm bir okuyabilir miyim? Mavigazetem.com.tr'de bu Evergreen meselesini kaleme almış Kaan Bey. Çok çarpıcı cümleler var. Çok hızlıca okumak istiyorum. Geminin içinde 5G vericilerine yerleştirmek istenen radyasyon ışınlarıyla oksijene karışacak özel bir kimyasal malzeme bulunmaktaydı. Tanker görüntülerine dönelim ve yaşanan süreçte bu durum tamamen lav edildi. Malzemeye el konuldu ve el konulan malzeme imha edildi. Küresel güç Covid-19 yalanından sonra ikinci senaryo iklim kartını oynayacaktı ama süreç Evergreen operasyonuyla sekteye uğradı. Geminin karaya oturmasından hemen sonra Avrupa ülkeleri teker teker halkları yeniden yaşam kısıtlamalarına soktu. Son Aynen. bölüm de çok önemli. Aynen. Sayın Biden düşman olarak ilan ettiği Türkiye'yi bir anda dost olarak anmaya başladı. Çin tam Türkiye'yi ekarte edeceği toplantı yaparken Evergreen makasından sonra Türkiye çok önemli bir ülke demeye başladı. Hatta iklim konferansına davet edilmemiş Türkiye hem Biden tarafından davet edildi olan Bill Gates'in Öküz gazı projesi ne oldu? Suni et projesi ne oldu? Gitti milyarcıklar. Bravo. Siz özetleyin lütfen. Aynen o. İşte konu o. Nasıl oldu? Akabinde bu meselenin bizi davet ettiler iklim konferansına. Mesajı aldılar. Uluslararası devletler arasında bir lisan vardır. Hı hı. İşte bunun lisanını biz çok güzel kullanıyoruz son dönemlerde. Artık eski Türkiye yok. Bunu anlasın insanlar. İlk bölümden ben sosyal medyada yazılanlara da biraz baktım. Bizim Rece ekibinin de arada soruları var. Bir tweetle başlayayım. Evergreen meselesinin iç yüzünü bize anlattınız ya o kanaldaki geminin orada tıkanıp kalması. Hı hı. Herkes bir sürü şey söyledi ama en farklı açıklamayı biz sizden duyduk. Mesela tweette diyor ki bir izleyicimiz Evergreen gemisindeki yükü bilen diyen olmadı Şimdi öğrendik diyor. Siz içindeki yükü söylüyorsunuz. Evet. Biz... Neden yapıldığını bu operasyonu söylüyorsunuz. Bir de e, Recidek arkadaşlar çok güzel hatırlattı arada. Türkiye'nin de bu operasyonda olduğunu söylüyorsunuz. Küreselcilere atılan tokatta Türkiye'nin de eli parmağı olduğunu söylüyorsunuz. Çok böyle kısacık bir kere daha bizi aydınlatın bu konuda. Ya bu ulusal e, işbirliğinde yapıldı. Mısır, Katar, İsrail, Türkiye birlikte oranın içindeki yükünü zaten takip altındaydı. 30 senedir hazırlanmış malzemeydi onlar. Öyle kolay kolay değil. Çok yüksek teknolojik bir madde. İklim kartına hizmet evet, edecek evet, malzemeler ya, vardı. Bu malzemeler şimdi o gemi gidecekti. 5G cihazlarından birlikte topraklara vurunca çok değişik bir haşire istilasına sebep olacaktı. Bill Gates efendi de bunu... Neye kullanacaktı biliyor musunuz? Büyükbaş hayvancılığı ve hayvancılığı genel anlamda yok edecekti. Ya siz hiç düşünmediniz mi? AB komisyonu, parlamento başkanları neden Türkiye'ye geldi? 2 saat 45 dakika Cumhurbaşkanımızdan bayağı uzun bir görüşme yaptılar geçen. Dün, dün geçen dedik. Niye acaba? Ya şimdi bunlar... Devlet sırladı bunlar konuşulmaz ama birden herkes harekete geçti. Biden Türkiye'yi birden davet etti iklim konferansına. Şimdi çok değişik bir resim çizmeye başlıyorlar. Çünkü Avrupa Birliği'nin son konferansında Biden da katıldı o telekonferansa. İşte biliyorsunuz pandemi yüzünden telekonferans yapıyor. Bütün hı hı. ülkelerin hepsini katılanları Biden'a biat ettiler. Yani küresel yapıya biat ettiler. Yani kim kimle savaştığını anlamanız bu için. Bu fotoğraf. Diyor. Evet, evet burada Aha, Biden katılıyor. Bütün bu ülkeler bunlara biat ediyor. 